求订阅。姑爷，夫人说咱家酒楼有个宴会，让您今晚不用做饭了。好，我知道了。拜见太子殿下。陆大人，你怎么来了？殿下，您可是龙国当朝太子，怎可屈尊在此当一个端茶送水的店小二呢？您这同圣上闹也闹了，就随微臣回宫吧。我说了，我不想回去。我在这儿跟我夫人和女儿一家其乐融融，相比皇宫那个没有人情味的家，多了。这，殿下，圣上知晓您还在闹脾气，特向龙国举世无双，更是积攒龙国百年昌盛气运的冰晶琉璃酒盏赐予您，指望您能速回宫中，继承圣上的皇权霸业。行，琉璃盏我收下来，你们先在云州安顿下来，等我处理完家事，再跟你们回皇宫继承皇位不迟。是，殿下。这是您的太子身份令牌和银票，这琉璃盏你看，真是好物，正好如哥甚是喜欢收集这些琉璃之物。卢渊，你派人直接送往夏家，我还要去接瑶瑶下学。好、啊，我的身份你们不要暴露出去，等我自己和夫人慢慢解释，免得忽然吓到他。是殿下。穆海华，一会儿你将此物送往夏家，记住。此物珍贵非常，万不可出现任何差错。谨遵陆大人之命。呵呵呵，太好了，我儿豪杰郑成没有宝物，参加同学宴会充场面，这冰晶琉璃盏甚好。呵呵呵呵呵。好说好说，但是小，你这手艺拿到什么？刚刚很小，这是金子，里面的东西一定有价值连城的。
想，你不知道，这些现在可是我们民国十一位副参议员手里拿的第四份宝。推掉，推掉。哎、嗯，这其实没什么，不过不合适的地方呢，确实是真的。就拿来做纪念呢，它才有六十。大人们，师兄，是什么珍宝？此物乃是龙国创国始祖刘传下来的珍宝，冰晶琉璃盏。创国始祖刘传下来的冰晶琉璃盏。也没什么，我不是那几位的副先祖，受教有功，送上上谢的。还是我们父兄有本事。慢点，孟公子，你当真是几位副先祖？这冰晶琉璃盏，当真是皇上所赐？大家都是同门师兄弟，不必这么牵挂。孟师兄，这是你的孩子吧？一次见面，叔叔送你的见面礼，来，拿着来当吃。我就喜欢这个宝，是送给你的孩子。师兄，你很厉害，你我拿着，拿着不重要。老师，小心穿马屁，穿马屁的。好说，好说。你真以为你家相公是个靠谱的人？臭小子，这话你最好解释清楚，不然我跟你离婚！就是你的，你胡说什么？不是我的，难不成是你的？我的黄金珍宝，珍珠琉璃盏
你到底知不知道这丁丁人选到底有多贵重？我打他，那都是听的。是龙国创国始祖留下的亲笔。你以为是一个破茶杯？大人不懂事，小孩也吃苦。现在，你拿我的女儿三哥，你看看你长得好像。来呀，告诉弟弟，刚才怎么回事？你听见了？四个真相，是你儿子没有听到。
可我只因为还真是离不开我这个富商富大人，都是离开一天不。你怎么了，小宝？这这怎么回事？你真的被革职了？这竟然真的被革职了？怎么回事？上面说你是普通小市委，不是户天户。你怎么样？我说了。你会为你自己的行为付出代价。你一个店小二，有什么好嚣张的？我爹他可真是陆大人的左膀右臂，成为副千户，而不是早晚的事吗？就算我现在被停职了，恢复原职也不过是我爹的一句话而已。哦，是吗？你爹不会叫穆海华吧？你怎么知道？我怎么知道的？你不用管。不过我告诉你，想让你爹给你求情、官复原职，简直是痴人说梦。我看啊，你就是嘴硬。现在我就去把我爹喊过来，让我们看看什么叫实力。你，那个去把我爹找来，就说有一个不知死活的店小二欺负我，让他快马加鞭赶过来收拾他。另外，再把几无畏的陆指挥使。请过来，郑光威。是。小子，你完了！等我爹过来，我看你还怎么嚣张！真没想到啊，一个小小的锦衣巡逻侍卫，竟然如此嚣张，随意塞人进来。巡逻侍卫，木朽，你不是说你父亲是指挥使的左膀右臂吗？怎么成巡逻侍卫？别听他胡说八道！这小子怎么知道我爹是巡逻侍卫？穆豪杰，私自偷拿龙国创国始祖流传下来的珍宝，兵精琉璃盏，冒充我朝众官身份，你当真以为没有人发现吗？胡说八道！是谁欺负我儿？爹，就是他，他看不起我们锦衣卫。穆海华，你真是教育了一个好儿子呀！庄明宇，你如此不敬，你死定了！爹，你现在就把陆大人喊过来，我要让他好看。爹，你跪他干嘛呀？跪下！我不跪，一个废物赘婿，凭什么让我跪下？穆海华，你儿子竟然如此嚣张，怕是不给点教训不行吗？你真是找死！住手！混账，竟敢偷盗宗公子送与夏家的冰晶琉璃盏，还敢对其不敬，是不是想死啊？那那冰晶琉璃盏，竟然是宗明宇要送给夏如歌的，杜大人。我们知道错了，请你开恩他，夫人。从一开始都是我的错，我不该拿着这层珍宝给我儿子来充两面呢。穆海华，皇室对你不薄吧？你竟然给自己的儿子以权谋私，你安的什么心？宗公子，对不起，我知道错了，我真知道错了。快跪下，给宗公子道歉。穆豪杰，不说话。看来你并不觉得你自己做错了，对吗？看来是教训的少了。来人，废了他收腿！不，不要了！我知道错了，我知道错了，我道歉，我道歉，我道歉。对不起，我错了。错哪儿了？我我不应该偷你的东西，还羞辱你。知道就好。还有，你是现在让你儿子说出刚才的真相，还是等我验明脚印是谁的？你让啊,啊，好了，宝贝，你凶什么凶啊？钟明宇，你别以为现在有人给你撑腰，你就可以随意的污蔑我儿。我儿子说了，摔碎珍宝的就是你女儿。你给我闭嘴
，主君又请我来，就是看到我儿子得了不该得病的病。爹，不算我说你，您这也太窝囊了吧？我们怎么能给一个废物追婿道歉？看来你们是不见棺材不落泪啊！周公子，我们知道错了，真的知道错了。穆海华，既然你儿子他们夫妇二人不觉得自己错了，那等一会儿我查明真相，就别怪我手下不留情，也别怪我不念及旧情。快道歉呢！我不，我儿子没错。小孩子之间打闹多正常啊！我儿子凭什么给他们家的死丫头低头认错？真是上赶着送死。陆大人，就请您。查明真相，验证脚印。我丑话说在前面，等一会儿查明真相，子不教，父之过。给你们机会道歉，你们不要，那就别怪我心狠手辣。你想干什么？住口吧！这脚印可做不了假，你们还有什么话好说呀？难道真是穆凡凡污蔑了瑶瑶？该死的，今天见站错队了，还是赶紧道歉，早点远离是非之地吧。宋天宇、吴哥，我刚才哪里说的不对？你们千万别让苏雨去，我、我、我、我这还有事，我就先走了。啊，对，我也有点事，我也先走了。你们夫妇二人还有什么可狡辩的？这小孩子之间开个玩笑，哎，你别当真啊！对对，小孩子之间的玩笑，哼，开玩笑！你偷拿我要送给夫人的珍宝跟我招摇，还辱骂我们一家人，冤枉踢打我的女儿。现在这些事情用一句开玩笑就想接过，简直做你的春秋大梦！什么？道歉？怎么还不道歉？不不，还不快滚！陆大人。以后瑶瑶要是受欺负了，就告诉爹爹，爹爹一定保护你。对了，相公，你怎么知道那边境琉璃盏是穆豪杰偷的呢？还有，那可是皇室珍宝，怎么会是你赠与我的呢？因为我是太子。啊，因为我之前帮陆大人办过事。那珍宝是太子赠与陆大人的，嗯，哎，陆大人一介武夫，他不喜欢这些琉璃品，所以就赠与我了。又因为我之前帮陆大人办过事，所以他才愿意来帮我。嗯，原来如此。哦，对了，今日出门前，娘跟我说家里要来贵客，我们准备回去吧。你当着孩子的面这样对我，小孩子很容易对此产生问题的。伯母，您稍息。
咱犯不着跟那种一穷二白的废物就去垫脚二相去。再说，如果忙活了一天回到家中，看到家庭不和睦，很是心累的。你说呢，宋小二？这是我们家的家务事，顾公子，您自个说说吧。第一个见面，我是顾庆泽，钟明宇。如歌的上，上，我想你很快就不是了。什么意思？意思就是你今天必须跟如歌合离。新国店主，你要堂堂得分三倍，倒是北征第一府上，这才是如歌应该嫁的人。娘娘，你不是谁了？金子哥，不好意思。我哥，伯母的意思也是我的意思。其实我从小就一直喜欢你，只是后来不得已离开了这里，去往北周打李家族生意。可当我觉得你嫁给了这种废物贱小二，我实在放心不下，就跪了。你不要太过分，你跑到别人家给别人夫人表白，你是不是太过分？钟明宇，如果不是你，我早和你哥在一起了。你一个父无正小二，心如歌的正如歌的，你也不看看你自己，哪点不看如歌？嗯你不用逞强，你只有嫁给我，你才能像别的女子一样抚琴弄墨、绣花织茶，而不是在这里受累。就是，如果你怎么就不我知道你们最近酒楼生意很难做，有人恶意抢你们客人，还有人恶意找事情，更是有人把食材都垄断了。你就算不为自己考虑，也得为孩子考虑一下吗？孩子成长需要一个安全良好的环境，有钱才能有好的环境。才能过好安稳日子，钟公子，你就合离了吧。这是能兑换无量黄金的银票，就当你的路费了。拿着，滚吧！又回去了。娘、啊，我是牛哥的相公，我是不会和牛哥合离的。顾顺泽，你早让我一家见风长征，你还不够资格。现在，拿着你的钱，工作，工作，工作，你如果还是个男人，就主动离开如哥。你想去看看如哥私自走楼，沦落到私房电饭吗？我配不配得上如哥，那是我和如哥的事情，不需要你再多嘴。还有，如哥的酒楼，我会自己想办法让他恢复起来。钟明宇，你让他吹什么牛？如哥的酒楼因为买不到上等生猪肉，只能做全素食。云州上等的生猪肉全被恶意经营的人给包了。现在能从北周打肉来调过来的，只有我顾顺泽。我你们的爱情该怎么办？你是能做得过恶意承包肉类的商贾，还是能把肉从北周调过来啊？还帮助他解决麻烦？大言不惭，不自量力，执迷不悟，冥顽不灵。朱哥，你现在看到了吧？他就是一个一无是处、爱说谎、说大话的男人。这种人，就该马上跟他隔离。不对，就该直接把他给揍了。妈妈，你不要太生气，咱家不想没有爹了。
好，我说你是不见棺材不落泪，我可以走，可以离开如中，但是，但是要看到你，当如果真正解决问题之后，你就都能解决的，啥也不做，想辅助人，哪一都没有。好，但是你拿不出，就必须马上宣誓和离，滚出云州，永远不死掉。那我们拭目以待。如哥，伯母，我们来日方长。专门出现了纰漏，什么又出现了纰漏？我马上过去。你好，你好，你好，我去不了酒了。哼，刚才你不答应何林，但迟早也会离开如歌的。哼，他说这么一回，行了，去给洋洋我们俩准备一点饭菜，在我们家待上一天。就得给我们家做一天，奴仆。不要客气。如果你放心，我一定会证明自己的，我会让你对我慢慢有信心。志宇。让陆大人准备好上等的肉食材料，送到我夫人的寿春酒楼。还有那些恶意欺负酒楼的人，都尽快给我处理了。对了，还有北周顾家，人家给他找点事情做了，不然我看他们家大公子实在是闲，就想办法请别人家的夫人。怎么就一个人回来了？王、嗯、爷，不是找你去了吗？什么？王哥，行，你们真的干嘛了？什么？什么都不做的，我走的时候，他的人在家里呢。你还怪我了？没有人，我没有怪你，我是想知道到底发生了什么事情。就是一个错误。来说是酒楼才买的，他说不知道你的秘密，养的是酒楼，什么？我自己来，你等我一下。李艳，让陆大人立刻召集警卫军兵，立刻给我封锁云州，寻找我女儿瑶瑶的下落。现在整个云州一颗苍蝇都不许给我飞出去。如果找不到我女儿，你们也全部跟着我干。对，先生。完了，是谁吃了雄心豹子的，竟然敢动太子殿下的女儿？
那你现在给我跪下！就要看看你道歉的诚意了。你们说，你们要怎么道歉？那就算是死个头，但我们心里想，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，就是，我哥，也要管，养这种蛋就回家。再敢动一下，我现在就杀了你女儿！不要！知道了，我最好现在处置自己，敢跟我女儿一公堂，后悔不堪。你一个废物赘婿，真当我怕了你不成？这上回你还是在人家龙国锦一位陆大人那边做过事，就拿人情来给我使绊子，现在你的软肋在我手里，还以为我怕了？陆大人，你真当自己是皇亲国戚？这陆大人能听你使唤？我还就听从松公子的吩咐了。你们两个蠢货，现在该付出代价了。马上，陆大人。陆哥，我们回家。如哥，如哥，你没事吧？我们家如哥有事没事。我知道你的过去。你就这么照顾如哥的？你看他额头。就需要你一个外人在这指手画脚。住手！放了。
这个人给我废了，赶出龙国！是，对，对。吴庆泽，我女儿要是有个三长两短，我让你好看。顾公子还是少管夏家的事为好，不然你们顾家就不会出现被封的小商铺了。原来这几天顾家朝廷被封，竟然是陆大人在帮宗明宇。这个宗明宇跟锦衣卫府里陆渊到底是什么关系？义女，快！我家女儿刚才撞伤了头，现在昏迷不醒，快让大夫救救她！是啊，我女儿还小，你救救她，她真的不能出事。哎呀！这不是夏如歌和他的废物秩序吗？这里是医馆，需要救治的人很多。乖乖到后面排着队吧。我女儿已经昏迷好一会儿了，她现在呼吸很微弱，需要立刻诊断。你，你难道让一个人心疼小的孩子就在外面等着吗？你哄什么哄啊？这是规矩，想治病就给我乖乖去等着。相公，自打有了生育以后啊，身子啊实在难受得紧。谢谢你，给我我来看大夫。哎呀，宝贝儿啊，你来这不是你应该做的吗？夏如歌，宋明宇，哟，还真是冤家路窄啊。彭老爷，彭夫人，您来了，快里面请。大夫，凭什么他们也都能进去？我女儿病得这么严重，还在外面等着。是啊，玉女，通融通融，我女儿真的不能有事情，你让她进去吧。你们算老几啊？这医馆可是彭老爷的。你们呢？一个废物赘婿，一个连酒楼都快开不下去的女人，也敢和人家彭老爷比？哎呀，如哥，你这是想进去给你们女儿看病啊？是啊，你看在我们叔叔同门的份上，你救救我孩子，让我们进去吧，你乖乖听啊。好啊。我答应帮你们，但这天下没有白掉馅饼的事。我家相公的名号也不是随便可以借用的。你说，你说什么我都答应你。老爷，我们让他们两个跪下给我们磕磕头，好不好？只要你开心，怎么样都行。喂，你们俩是聋了吗？孩子，赶紧跪下！哎呀，听你这口气，好像不太乐意呀、啊。宗明宇，你这个臭癫小儿，好像不愿意下跪啊。那好啊，那就让他们在这等着吧。宝贝，我们进去让医生赶紧看看孩子怎么样了。走。我们乐意，你跪不跪？夫人，我。你跪不跪？我不想看着我女儿就这样后死。好，跪。但是，我会让你们为你们自己的行为付出代价。老爷，我突然又不想帮他们了。我们的儿子呀，好像不喜欢他们。啊，这样的话，那就不要帮他们。玉女儿，还好吗？让他们这种没钱的穷狗啊，就在外面好好的等着了。不好意思啊，如哥，我先进去把脉，看看我儿子啊怎么样了。你这女儿，命贱，等死吧。走吧。行吧，别在这等了，出去吧。那怎么办啊？我怎么办？吹什么牛啊！你连医馆的大门都进不了。你知道我们嫖医馆最好的大夫诊金是多少吗？你你别说大话，这可是长兴堂是云州最好的医馆，最好的医师可是世家行医的周大夫，他平时根本就不会出现在医馆。况且
，他住一次的诊金是十万黄金，我们哪里有这么多钱啊？放心，我会解决的。至于这个医女，我会让你为自己的行为付出代价。陈姐，现在刘科长入院，带朱大夫过来给我女儿看病。还有，把这个狗眼看人低的医女交给陆大夫收了。你在这胡说八道什么呀？这四周又没有人，你是傻子吗？我是不是疯了？一会儿你就知道了。我还就不信了，这云州城出了名的赘物废墟，能奈我何？既然你不信，那就付出代价吧。云雨居然又一次请来了陆大人，还让陆大人把这么明显的朱大夫叫来了。陆大人为何三番两次的帮云雨？奇怪，真真是奇怪。你你是？龙国警卫指挥使陆月陆大人，那还不快回来？我我我我错了，我错了，对不起，求求你们再给我一次机会。给你错过机会，可惜晚了。赶紧滚，不然打断你双腿。是是是，我走我走，对不起对不起。宋公子，这位就是朱大夫，云州最著名的大夫。朱大夫，快救救我女儿！不敢不敢，快快送救救！虽然不知道这位尊公子是何来历，但是能同陆大人攀上关系，肯定不简单，一定要尽心尽力。夏不瑞，你客气了。住手！谁允许你给他们治病的？小看你们了啊！夏如哥，你们这废物还挺有本事的嘛，居然还真进来了。你照顾，你们怎么在这？老爷，这大夫是不是你们医馆的？不许给他们看病。之前夏如哥、宗明宇没少给我脸色欺负我，那个时候还不认识你，我实在太可怜了。哎呀，好，哎呀，他们敢欺负我的新鲜劲儿，我定了他们好看。朱大夫，你走吧，这里不需要大夫了。你们两个只是要捣乱是吧？刚才是我没有时间给你们算账，以你们刚才的所作所为，早就没命了。老爷，你看，他还凶我。你既然敢凶我的女儿，你是不是不懂话？我告诉你，我爹可是龙国六族总督，你跟我对着干，活腻了吧你？你是六部总督彭大人的儿子，子不教，父之过。看来。我要该回宫清理一下垃圾了。回宫回宫回什么宫啊？说什么胡话呢？不管你爹是谁，如果你再耽误我医治，我让你们吃了兜着走。老爷，赶紧叫人对付他。闭嘴！朱大夫，快给我女儿医治吧。哎，你敢？朱勇，你要是敢给这个死丫头下去看病，我定了我爹。把你都不说服，彭少，你你怎么能这么做呢？你无耻！我还叫无耻呢！朱勇，你要是敢违抗我的话，后果可能自己承担。我让你整理一身好医术，却只能在大牢里面度过。你、嗯、这种威胁人的小伎俩，你们都使得出来了。你们两个可真是小人！哼，朱大夫，吃饭的话，现在赶紧走，千万别逼我啊！不要，朱大夫，我求求你，救救我女儿！你要是得罪了彭家，在这云州恐怕再也待不下去了，下半辈子就要大牢里过吧。朱大夫，你放心去，我保你，我不但不会让你坐大牢，还会赠你黄金百万呢。操！我操！彭少，你可别犯糊涂，他可是认识陆大人，陆，什么陆大人？就是龙武锦衣卫手里陆约，朱大夫，那个千百遍他骗了，他就是个一无是处的废物。陆大人只不过是看人情上才出过几次面而已。此话当真？哦，这样。行了，说了不许支持不许救，赶紧滚。夏如哥，今天我老子来了，也别想救你的女儿。不行，宋公子，我救，彭少爷。医者本该人心，你今天就是把我架到大牢里，我也要救人。你，朱大夫，你放心救，等一会儿被整治的肯定是他们两人。哈哈
，法王朱勇啊，哼，你是什么样？我现在就把我介绍过来，看等你进大牢的时候，还怎么一个人心，怎么救人？对，一定让他们都后悔，都付出代价。哎呀，去把我爹刘福忠救上来！告诉他，他儿子在狱中被人欺负了。是。中国，中国，中国，就是啊，现在使的相点，说不定还能留你一条活路。自负之人一般都是被自己害死的。好啊。等你爹来了，我看你爹到底会站在哪一边。朱大夫，我女儿怎么样了？这将军从外国上来看，不大碍，就是精神上受到了点刺激，可能是精神压力太大，和撞击后导致的深度睡眠。不过，是暂时的，会好起来的。那就好。那就好，朱勇啊，你既然主意要站在他们那边，那你可能自己承担后果。现在道歉什么的可就没用了。哈哈哈哈哈！我看看我是哪个不是好歹，居然敢欺负我六朝总督的儿子！爹，您终于来了，救他！他竟然不把你放在眼里，你知道吗？而且，他这个废物，他来打我，简直是狂妄至极啊！总督大人，我相公不是有意为之，实在是救女心切，还望您见谅。啊呸！什么救女心切啊？分明是我爹来了，现在想起来道歉了，那就赶紧跪下，磕头道歉。就是，我们老爷什么时候心情好了，你们什么时候就不用再磕了。冯总督，你当真不认识我了吗？我操！你都明知道我为什么？嗯，你傻逼，还我看谁敢！你你这是个什么东西啊？这么跟我就说话，你让我别跟你说话。你怎么你立马？我说你要不去上山，听我的，和你大人大量，别听小话。这个鲁大人怎么又来了？真是该死！彭总督真是好大的威风啊！竟敢连龙国太子殿下的贵客宗公子都敢得罪，我看你真是不想活了呀！贵客宗公子。你搞错了吧？我我有眼不识泰山不认识人，他他这个周文宇我认识啊，他就是云州城人家都说的废物最心呐。你这搞错了。是啊，陆大人，我们知道你帮他就是为了还人情的，难道你还要一直帮这个废物赘婿吗？放肆！我看你们真是失了雄心豹子胆了。宋公子，你放心，今天我一定要他们给你个交代。当然，陆大人可千万不要手下留情。我刚才可是夸下了海口，要全人付出惨重的代价。打断腿，丢到北城。洪总督，你好像求错对象了。<笑>周公子，我见死不放，不小心他冲撞了你，害得你放过他吧，我救了一个儿子呀！你儿子利用权势，不把我女儿的命当命，你心疼你的儿子，难道我就不心疼我的女儿了吗？都走！不要！不要！洪总督，你本是六部总督，官位实权都比我大得多，为何见到我如此害怕？哦。难道你是得到了圣上要给你革职的消息了？你的今天都是你和你儿子咎由自取，仗势欺人可不是什么好事。好好回去反思吧。陆大人，就当朱大夫为此医馆的东家吧，再赏他黄金百万两。是，朱大夫，我马上去给你。哎呀，我发财了！谢谢，谢谢宗公子
。从此以后，我免费行医。夫人，你为什么问这么奇怪的问题啊？我当然是你相公了。呃，之所以陆大人如此帮我们，是因为啊，皇上早就看那个彭家不顺眼了，想收拾彭家。我就是个由头。女儿醒了。嗯，我你们去吧。师姐，我没什么不舒服，快告诉我。你放心吧，瑶瑶已经没事了。没事就好。瑶瑶，以后爹爹再也不允许这种事情发生了。不好了，夫人，您快去酒楼一趟吧。其他几个酒楼掌柜来闹事，说要让您关店。什么？我这就过去。你你好好照顾女儿，我去一趟酒楼。怎么会突然闹事呢？宋公子，事情都已经办妥了。瑶瑶，等一会儿你和陆叔叔待在这儿，等爹爹和娘回来，好不好？爹，你去把娘打下了吗？对呀。瑶瑶也不想娘亲受欺负，对不对呀、啊？陆大人，瑶瑶就先交给你了，一定要照顾好她。对，对方，您放心。夏如哥，你是怎么做生意的？这可是你爹的心血，你做出这么惊人的。酒楼，酒楼里竟然全都是素菜，传出去让人笑掉大牙。我看。不如早点关门算臭婊子，你这是在就是在拖延时间，但是这么拖下去，受累的可是你们夏家。除了我们说的几个办法，你还有别的办法吗？陆少爷，你可不能耍我，君子无戏言。你不能为了一个女人大动干戈，从北周运肉到云州，要解决肉不腐烂的问题，还
但是极为困难。送到西，帮人帮忙。万一你们客源上不来，那不白白浪费了顾大少的一番心血吗？是吗？如果这次帮他以后，他还是没能把酒楼做起来，那我以后总不能一直帮衬他补窟窿吧？如果他没有客源出身，倒是不可能客源。红的，不行，不行，小红姐，你上工了。你你怎么来了？我相信你，来看。最好来了，不然还真不知道某些人的脸竟然红到如此红。相信他，还不如相信母猪会上树。哼，不相信是吧？那我证明给你们看。但是你们记住了，食材送到的时候，就是你们封建被赶出营中的时候。我终于以口不允许你们轻易欺负我家夫人之后，才能安然无事。大哥，你上个这么说话，是脑子有问题吗？还是你故意的？我说我是不是？你不要跟我说，那我是不是送我这里的材料？就是对我这么信？不信？这一顾公子，你费尽心思弄来的小恩小惠食材，请你收回去
，我们不需要，就是能兑换五十万两黄金的辛苦钱，你收的。这是你自己说的，等不到，你咋的？马上就送了。是的，是的。工资，工资，你不需要，不代表。别人，当然，王室比一时还大了。肖掌柜，特后锦衣指挥使陆大人之命，以后每天都会为您送来顶级食材。今日的食材我已令手下直接送往厨房。太子殿下，更祝您生意兴隆，财源广进。这真的送了国家食材了？刘哥，你看，你有听吗？是不可能！怎么了，胡公子？怎么会这样？你竟然这样看我！我早就说过，我能解决我们家四分九的问题。这场赌局你输了，大丈夫一言既出，驷马难追。你知道该怎么办了吗？是吗？对呀，你怎么能上当受骗呢？像之前说的，每个月给我们黄金帽子，给我们，给你们客人，你们两个还真是不脸皮啊！想分一杯羹，说的如此理所当然。我说过，我会彻底解决这我家夫人酒楼虎视眈眈的人。你们两个竟然如此的会做人！所以你问我拿你们没有办法吗？我不信呢。你们二人瞒着如歌，私自囊收整个云州的肉类，然后高价卖给所需之人，真以为没有人知道？你们这是触犯当朝律法。嗯，不是，不是，我没有，你胡说八道。我已经搜集了他们的人证物证，并交由锦衣卫陆大人。想必过不了多久，他们两个就要被宗仁府拉去发落了。到时候，咱们的秀珍酒楼必定红红火火，没有人阻碍我。所以，我给你们机会。既然我能拿到皇家食材，见得上陆大人，必定能说得上话。要么你们两个离开云州，把名下所有酒楼转给我家夫人；要么下半辈子就在大牢里过了。爸，我不能在大牢里过。这样，我跟你说，咱们都死。夏掌柜，你放我吧，看着咱们下一两个字了。你放我们走。我现在就滚出云州，我再也不回来了。你们走吧。这真英语真的只是一个普通的税务电视吗？顾公子，还不走吗你好，您是我解决了酒楼的问题
，为什么你人总是看不见我呢？这是房子主人，就是清清白白的。我，你不知道我要你么，我没有背叛你。放心，对，我说能带你们去，就一定能带你们去。正好，我们一家也没有在外面吃过饭。来呀，今天爹爹带你出去吃大餐，好吗？宋英语，人家庆泽这才叫实力。您您是顾少爷啊？有失远迎，您快里边请。
苏明宇。是顾少爷，今天陆大人也在我们店里，我肯定会放他这种货色进我们店里去爱饮。我现在就叫人把他腿打断，再丢出去。陆渊也在。顾少爷，我看他就是在装。我们现在就找人把他打一顿，丢出去吧。我倒是要看看你有没有这个本事。陆大人，您您怎么下来了？是不是小子吵到您了？我这就叫人把他丢出去！不长眼的东西！什么？他他是少东家？这这怎么可能顾少爷，你还是离开这间酒楼吧。哦，不对，是离开云州，不要再回云州，否则一定会挨打。还是赶快离开的好。陆大人，是我，是我有眼无珠。蔡瑶瑶，你怎么可以打人呢？跟你那个当店小的爹一个德行！我现在就把你爹叫来。可是我知道他是有爹他打我的。对对对对对对，师兄弟，所有的东西都是我的，你拿来不该拿。站好了，果然龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞。一个当店小的爹，能叫出什么好孩子？我现在就把你爹叫来，看你怎么撒谎！哎，钟祥，我刚刚去学校之后回家，然后看见你家瑶瑶在学堂哭呢，脑门儿出血了，赶紧看一下去啊！什么？脑门儿出血了，赶紧看一下去啊！什么？谢谢黄浩爹，我马上就去。刘大人，你现在云州安置下来。等我指令，谢记，不要透露我的姓名。是，殿下。莫先生，能不能给瑶瑶擦点瑶瑶头号头？你爹只是一个端茶倒水的店小二，况且是一个废物赘婿，有什么资格让你擦？一个小丫头片子不好好上学，祸害什么人呢？瑶瑶，爹爹，莫先生。你怎么能推我女儿呢？你哪只眼睛看到我推她了？莫不是伺候人把眼睛给伺候瞎了？等一等啊！我只是让她走开，都这么大了，不会走路摔了一跤，跟我有什么关系？你，你什么你？我不敢告诉你，你们摊上大事了。你们知道他是谁吗？他可是云州孟知府的儿子，你们的宝贝女儿把他给打了。我呢，已经叫人通知孟大人了，一会儿看你这店小二怎么和孟大人解释。爹爹，我没有知道是瞧我爹打，我没有打他，他自己摔倒的。瑶瑶，放心，爹爹相信你。莫先生，你查清楚这件事情了吗？我女儿很乖，从来不抢别人东西。我要求。询问人证
，上课期间应该有很多孩子都看到了事实的真相。哎，你是在质疑我了？况且你一个店小二，有什么资格去咨询这里的所有小孩？我只是不相信一个只会按身份地位来论对错的人，更何况我的身份还轮不到你来指责我去。你。我不妨再告诉你，没有证人就别在这废话。一个靠女人养家的赘婿，我是不会怕你的。哎，报告了，你没事吧？告诉你了，谁打你？娘，就是大家推的我。你看我的手都摔破了。好你个小贱蹄子，敢动我打我儿子，你看我打你！你事情没有搞清楚，他们怎么找你了？周夫人，你没事吧？钟小二，你活腻了是吧？啊！师傅夫人，你敢推他？瑶瑶，瑶瑶，瑶没事吧？怎么了？没事，夫人，现在事情还没有搞清楚。啊，你就是对着小贱蹄子的娘是吧？好、啊，女儿动了手打了我儿子，你相公现在还推了我，这什么也别说了，立刻赔偿三百两，一分都不能少。什么？三百两？对，而且还得立刻给我儿子下跪道歉。干了，够了，还我这，真以为我们是好欺负的吗？怎么，过不去呀？秉承的家庭，你不知道吗？当娘的就是一个小家族不受宠的女儿，她也开了一个不赚钱的破酒楼，当爹的就是一个靠女人养家的废物店小二，这种家庭能教育出什么好孩子？说话不要太过分！怎么，过不去呀？一个小丫头辫子。不好好在家学习，如何怎么给别人当下？还跑来上什么学堂？没想到，堂堂的知府夫人，竟然如此迂腐！你敢羞辱我，你赔偿，放开我呀！玉湖呢？孟夫人，如果是我女儿犯的错，我们定当赔偿。但是，让我女儿下跪就算了，小孩子打闹很正常。正常？像你们这种下等人。能跟我儿子上一个贵族学校，那简直是烧了高香了。不感恩，还动手打人，必须下跪道歉。是。报告，受伤害的是我们的女儿，我们不能道歉，更不会赔偿。好啊，不道歉是吧？那我就派人立刻通知我嫁我孟知府，来封了我们夏家走廊。孟夫人，您消消气。相公，我们的酒楼真有起色。还得靠他维持生计，不能不慌了。孟夫人，小孩子不懂事，我替我女儿向你儿子道歉。啊，等等，你女儿犯的错就该给女儿道歉。娘，我什么都没有对的，他先抢我虐待，还打了我。大家放心，今天我们不会道歉，爹爹一定给你做主。夏如歌，你确定放了你这废物丈夫撒泼不道歉是不是？孟夫人，要不我们问问其他的孩子，也算是个人证。既然我女儿说了她没有推人，那就没有，我相信她。你，莫先生，把其他孩子叫出来提供证词吧，让我们大家一起听听事实真相到底是什么。你，你们这些人，压根儿就没把我相公孟之武放在眼里。我儿子说了是你女儿推的，就是你女儿推的，还查什么查？做人要讲道理。看你这么蛮不讲理，可想而知这件事情就是你儿子的问题。你别仗着你自己是个男人，就来欺负我们母子。现在我就让我们相公孟师傅过来，给我们撑腰，你们就等着下跪求饶吧。看来这次酒楼一定会被封了。来人！是夫人。速去请人，让孟师傅来学堂，告诉他儿子被欺负了。是夫人。哼，你们完了。爹爹，娘，瑶瑶是不是闯祸了？瑶瑶，瑶瑶乖，瑶瑶没有错。我爹爹查明真相，必定让该道歉的人道歉。不知所谓，一个废物赘婿也敢在这大言不惭？我说你们啊，还是识相点，给孟夫人、孟小强道歉，不然一会儿啊，哭都来不及。本府倒想看看，是谁这么大胆
，居然敢欺负本省的儿子！哎呀，相公，你可算来了，就是那个绣春酒楼的夏如歌和他那个废物相公。哟，这个相公，弄下了多少次，还是那么美啊！相公，啊啊啊、你看，你看，夏如歌是吧？你的女儿欺负了本府的儿子，现在还不赶紧道歉，该等什么呢？师傅大人，我想这件事情有误会，这并不单是我女儿的事。那你的意思是，这是本府儿子的错吗？这该死的夏如哥，竟敢当众魅惑我家老爷！你说话就说话，没那么劲的。放肆！就凭你！一个废物赘婿，你有什么资格跟本府说话？孟、啊、大人，你怎么非打人呢？孟知府生，有你这么嚣张跋扈的爹，和馒头讲理的娘，怪不得教育出这么仗势欺人的孩子。你说什么呢，相公？我看不给他们点颜色瞧瞧，他们不是天高地厚。本府最后给你一次机会，道歉还是不道歉？该是你们道歉才是。师爷，叫陆渊撤了孟知府的职，抄了他的家，速度要快，不要让他们知道什么是后悔。一会儿你们可别……哈哈哈哈哈！本府没有听错，陆渊陆大。那可是锦衣卫的总指挥使，就凭你，不是要靠女人挣钱养家的废物店小二，你竟然大言不惭地说要把陆大人叫来？夏如哥，夏如哥，你们家这个废物赘婿，我烧坏了。林雨，你在说什么？这里都没有人，你在说什么？哼，就是啊，孟先生，我跟你说啊。我儿子可不能跟这种疯子的女儿一起上学，明天就让他出名。这个您放心，我一定向书院三两反映，不会错误。不要，莫先生，我相公就是开个玩笑。如哥，别说他们，我们没有错，道歉，我向他们道歉，付出代价。啊，行了，行了，行了，行了啊！本府看你们夫妻俩放戏，看的也有些厌烦了。既然你们不道歉的话，就休怪本府采取强制的措施。莫先生，把护卫们都叫进来吧。护卫，护卫，知府大人，请吩咐。你要干什么？我警告你，不要动我们。走、啊，你会后悔的。把这几个人给我带回去。哦，对，尤其是这个臭剑侠。给我往死里打！你老狗，你会后悔的！放肆！放肆！你居然敢辱骂本官！本府还不告诉你，这整个的云州，无论发生了什么事儿，本府说了算。你在这就是天，臭平女，一个废物殿下二，本府要办你，什么可不？啊！来、啊！你给我带走！别动我女儿！放开！娘，爹爹，瑶瑶害怕。不能动，地方就有人，这就是坏蛋了。不要抓我爹娘！让他们几个闭嘴，吵得本府心烦。对，赶紧过来，给我儿子跪下道歉。快给我跪下！娘，咱们给我跪十个人。好，给儿子。咱们说让他磕几个头就磕几个头，给你磕头。没有东西，我们没有做错事情，不磕头。还敢嘴硬？别打爹爹！不想你爹娘挨打，赶紧跪下道歉。还有我也真好玩。你们不怕遭报应吗？你报应！我让你看看什么是报应！不要打我娘，我跪，我跪。娘，不要娘娘，住手！住手！没事了，没事了。您是锦衣卫指挥使
，陆大人，大人，您不会真的是这个飞无尽睡觉来的吧？哎哎哎！蠢货，连中公子都敢公费，我看你这回命了吧？不是，那钟明宇他不就是一个飞无尽虚吗？说话注意分寸。墨子说，学堂其他未被接走的孩子呢？是是是，我马上叫人带来。来人，来人，去把刘唐的平民叫来。平平，你说他们两个到底是谁打的人呢？说实话，有糖吃。他拿烟台打瑶瑶，他以前还打过我，他说他也是大过，老是欺负我吗？乖，不怕啊！以后他就不是大官了，就没有人可以欺负你了。去做功课吧。你现在知道是谁打的人了吗？知道，知道。呃，是我做什么错？是我做什么错？出于管教，道歉。同学们，同学道歉。哎，向总，你看他儿子，你瞎这么动手干啥呀？这打坏了怎么办呢？孟夫人，你还真是健忘啊！刚刚你可不是这么说的。我给你最后一次机会，给我女儿道歉，否则，撤你的官职，抄你的家，就是一句话的事。不不不不不，我道歉，我我我道歉。小朋友，千错万错。不是伯伯的错，是伯伯疏于管教。伯伯向你保证，回去之后一定会好好管教孟小强，保证让他以后再也不欺负人了。你你就原谅伯伯吧，好不好？对不起，我不该打你。哎呀，我们要原谅他吗？爹爹和牛照顾我，做错做改就是好孩子。哦，对对对，你你快救我孩子，多善良，是不是？哦，对对，瑶瑶啊，婶婶也不对啊，刚才那婶婶是出于蒙了心，错怪瑶瑶了。你跟他变得挺快。这个，钟公子，你看，我们全家人都知道错了，对我们的处罚，你能不能从轻罚了我？对你大人有大量，就饶了我们这次吧！啊，龙哥，你怎么看？哎，蔡掌柜，我跟您保证啊，只要您能原谅我，我马上送给您宽一座酒楼，而且呃，所有的过程全给您过了。孟知府，你说的可是真的？哎，大人，大人，大人，相公，我们再给他们一次机会。既然我夫人已经发话了。那我就再给你一次机会，卢大人，先不撤他的职，拿出五万两白银上江湖，是总子。多谢公子，多谢公子，多谢夫人，滚！墨子说，对不起。我希望你自己滚出书院，不让我再看见你。好，我这就离开。陆大人，谢谢你。不用道谢，既然事情已经解决了，那就不麻烦你了。相公，你是怎么认识陆大人的？我之前帮过陆大人的忙，所以陆大人说以后我遇到事情都可以找他。原来如此，那我们回去吧。瑶瑶今天也受了不小的惊吓，真是混账！本府竟然被这个废物给骗了。我就说凭他一个赘婿，怎么可能有这么大的能耐？相公，我们今天就这么认栽吗？怎么可能就这么算了？今日之事，来日必定要百倍奉还。
。怎么了？明日书院有一场家长交流雅集，让我们务必去，同大家一起交流教育感悟。夏如哥曾明宇，这人看来一定让你付出代价。娇柔雅琪，你可能没时间复习吗？今天和你们在一起，我们今天和你们在一起，我们今天和你们在一起，我们今天和你们在一起，我们今天和你们在一起，上次书院的事情，也让我深刻的感悟到了，我陪伴瑶瑶的时间确实太少了。好，既然你都这么说了，那我们就一起去。小丫头。你就等着跟你的爹娘一起倒霉吧。哎，行了，跟他说什么说，走。孟知府啊，今天能见着您，<笑>真是三生有幸呀、啊。啊，是啊，孟夫人，您真是越来越年轻漂亮了呢。你过奖了，不过呢，我们孟家呢，确实是大户人家。随随便便的胭脂水粉呢，都是几百两起步的。我年轻也正常。孟知府、孟夫人，今天咱们雅集结束，一定要聚一聚。孟知府一定要赏脸呀！哈哈，好说好说，对，好，我一起说。杨耀，你怎么站在这儿啊？杨耀。有些人交流雅集也能迟到啊，看来是没把众人放在眼里呀、啊。哎呦，两位，你来了，哎呀，站着干嘛？找个地方坐呀。这二人的态度，怎么会转变这么快？站住！这个位置你们可不能坐。你什么意思？意思就是说，这个位置你们得花钱买。我可告诉你啊。今天的交流雅集，来的都是我们这些有头有脸的大人。你们呢，如果是坐的上等教的，那倒是可以跟我们坐在一起。不过，如果有的人他一没教子，二没府邸，三还想要在这儿坐，那不好意思，那你们可得交钱呐！啊，看来这孟知府和这一家人有过节啊。我要是想获得孟知府的青睐，那今天就是我表现的机会呀、啊。对，要想做，就得拿钱买。<笑>好了，闲话少说，只要你现在拿出五十万白银，本府做主，现在就可以让你入座，知道吗？什么？五十万两？这才短短几天，上次的教训。你们都忘了？呸！上次你就靠着锦衣卫陆大人来戏耍于我们，让我们全家当着所有人的面给你们下跪道歉。这次我不会放过你。什么？你们一家人竟然这么大胆，敢让孟知府给你们磕头下跪？明明是你们欺人太甚，自己做贼心虚，看到陆大人之后给我们下跪，怎么今天又怪上我们了？你们真是太不要脸了！住嘴！我还就告诉你，这有本事说了算。要么你给我拿钱，要，现在就给本府滚出去。我要是雇你，要是雇，那可别怪我书院的护卫动粗，将你们一家三口赶出去。你好啊，你阳奉阴违，竟然还没有离开书院。离开，哼。我又没做错事，为什么？你呀、啊，孟大人、孟夫人，你们为这所别院呢结了不同亲。按理说呢，这所别院一半都是你，所以呢，今天你们说啥
，就是说，哈哈宗爷，夏大哥，你们听到了？这个雅集，本府说了算。要么你们老师的拿钱，要么本府让副本王母把一顿，然后扔出去。你要别怕，你们这么做就是作奸犯科。作、嗯、奸犯科，上次就是因为你和你那个废物相公，让我孟家的钱少了一半。我这次不会放过你们的。杜夫人，你竟敢这么打人！看来上次我放了你们，真是一个错误的决定。哈哈哈后悔了吧？不够本府告诉你，晚了。你没听过一句话吗？斩草要除根呐！哈哈，真是个天真的店小二。孟师傅，我看他们一家是穷狗，恐怕是拿不出五十万银两买位置，还是早点赶出去好。是啊，孟大人、孟夫人，我看他们就是欠教训。既然他们上次这么对你们，你们就应该加倍奉还。哼，区区五十万两而已，谁说我拿不出啊？还身上牛皮了，孟知府，我们给他机会，让他装。宗<笑>明宇啊，宗明宇啊，本府给你的台阶下，你看不懂是吗？啊，你说说你，你乖乖的到本府面前跪下磕头认错，然后呢，带着你的妻女，老老实实的滚出去不好吗？非得自己留在这儿，不痛快是不是啊，孟老狗？既然你想玩，我今天就陪你们。不过，我丑话说在前头，今天就是你的死期，哪怕你跪到地上，头磕破了，我也不会给你留半分情面。行了吗你？你别装模作样了。你和锦衣卫陆大人到底是什么样的关系，我们已经一清二楚了。不过就是一次人情而已。你以为陆大人会一直管你吗？原来。我上次和如波的对话被你们偷听了去，怪不得你们今天的态度变化的如此之大。相公，你是怎么办啊？放心，这次你一定会让他们后悔的。少给我打话！周美雪，你现在就给本府准备五十万白银，否则的话，休怪本府打断你的狗腿。是，相公，我的钱都拿来看新酒楼了，实在是吃亏。我身上就没有五十万两的白银了。郭姐，我有钱。慢着，你拿的那是什么？怎么那么像龙国皇族专用的银票？相公，你一定看错了。宗明宇一个废物赘婿，怎么可能有皇族的银票？巨惊一乍，大惊小怪，肯定是看错。难道真的是我看错了？你们没有看错。这就是皇家专用银票，可兑换一百万两白银。哈哈，怎么可能？这这银票居然是真的，真的是能兑换一百万两白银的银票。你什么？竟然是真的？你怎么有如此贵重的皇族专用银票？废什么话？他一个店小二能有一百万两银票？肯定是偷来的。我的银票怎么来的？你们不用操心，你们不就是想看我的笑话？不好意思，现在在我看来，你们才是可笑至极。周明宇，你是不是以为有这一百万银票，本府就会让你做？你什么意思？你是说话不算话吗？不错。本府就是耍你们了，你们能拿本府怎么样？周文宇，我可告诉你，这个书院里里外外有一大部分的东西都是本府捐赠。你想要留在这儿，好好参加雅集，看好，你不得表示表示吗？嗯，就是啊，莫先生，我们这边缺什么，赶紧让这个废物赠与吧。好啊，我们学院呢？最近正在扩建一座可以容纳千人的宅院，周明宇如果想要参加也行。更一步，好，好，好，哈哈，周明宇啊，听到了吗
，赶快，赶紧捐献一座能容纳千人的小组，哦，让我们大家开开眼界啊！哈哈哈哈哈！邹明宇，你挣得起吗？你要是挣不起，就老老实实的给我们下跪道歉，不然我就找护卫打断你的双腿。赶紧的，跪下道歉吧！赶紧道歉！你们这些人都是落井下石、虚伪势力，今天我就要好好制止你们的臭毛病。哼、嗯、哼。这不就是一座能纳千人的宅院吗？我挣了。不过，你们敢和我打个赌吗？李浩克，钟明宇啊，钟明，你是不是以为一座千人的宅子和五十万两白银一样简单啊？本叔可提醒你，认输了可得立马跪下道歉啊！那如果我真的赠予了，你们该当如何？我们给你跪下，不过我们绝对不会输。好，如果你们输了，给我下跪道歉，并且带着你们的孩子滚出这座祠堂。好，一言为定，我一定会让你们后悔。赤爷，让陆大人准备一座可容纳千人的宅院赠与学院，还让陆大人亲自前来。我今天准备教训一些人。等陆大人前来，我看你今天还如何嚣张！哈哈哈哈聪明女啊，聪明女，你又开始在那无能的乱叫、虚张声势了是吧？啊！哎呀，你和陆大人的人情啊，在那一天已经全部用光了。这次可是一座千人的宅邸啊！你说你跟人家非亲非故的，人家比不上吧？啊！就是。再说了，他也只不过是一个锦衣卫侍卫首领而已。他每次都是收着月供，要是真的能赠予千人宅院，那他可是人间大善人了。<笑>就是，我可不相信会有人帮你买什么能容纳千人的宅院。你们信不信也没有关系，我也不在。我想告诉你们是，等一会儿下跪道歉的时候，你可得去耍赖。哈哈哈哈哈！本府就不相信你会一直那么好运，下跪一定会是你。哦，对，你不要忘了，本府只给你半个时辰的时间，我就不信，只需半个时辰，把这件事情办妥。对，半个时辰后，如果你答应我们的没有兑现，那就废了你的双腿，拖出去。半个时辰，你们刚刚可不是这么说的。哎，我刚不是说了吗？在这里，孟大人说了算，他的规矩就是规矩。爹爹，我相信你。放心，弟弟，一定不会让你失望。真是个傻子，说这种鬼话也就能骗骗你这个蠢猪女儿。可不是，这孩子一看就又傻又笨的，最适合被骗了。你们凭什么这么说我女儿？怎么了？我难道说的不是事实吗？<笑>你们平时再怎么说我们不欢而肉，都可以不计较。但是你这么说我女儿，我绝不能原谅。相公，你看他！哎、我把他俩的腿给我打断了。我倒是要看看，你又打断谁的腿？陆大人，哎，陆大人，他怎么还会来呢？孟志凡，你不是说陆大人和他非亲非故，不会来帮他忙吗？闭嘴！我怎么知道？阴奉阳违，你倒是做的很好啊！陆陆大人，相公不敢了，相公不敢了。宋公子，任随你处置。孟大人，今天我让您见一见浪漫算。我要的宅院呢？看见了吧？这可是货真价实的，可容纳千人的宅院地契。现在我宅院已到，你们赌约已输，是不是该兑现了？你们自己说了什么话，还不兑现？我我错了，我错了。宗公子，宗夫人，都是这个孟之夫，不不，都是这个，我们都是被这个孟老狗给骗了，我们再也不敢了。真、嗯、是，我这就让孩子离开这个书院，再也不会出现在你们面前。陆大人啊，你
我依稀记得，银州是不是缺一个堆放垃圾的场所？我觉得金府就不错，把金府低价卖了，以后堆放垃圾。是。来人！什么？我废品？哎呀，我真的知道错了，我真的错了，不要二人了，老板，再不打了。王老总，你能不负二人，怎么样？我们也错了，我们知道错了，真的，再原谅我们吧。放放放过我们，放过我们，求求你们了，求求你了，求求你了。你们现在求饶，也不过是怕我教训你们，其实你们心里可是不甘心。我第一次给了你们机会，你们不珍惜，现在嘛，那你们就去大街上取走吧。不不，我不想要饭，我不想去人食堂，再给我一次机会吧，大。小公主，对了，刚才你一直叫嚣着要打断我们的双腿，那现在我也遵循你的建议，罗大人，这个双腿是，来人。不不，你听我解释，我我不敢了。我求你放过我吧，我不要这。罗先生，你觉得我该如何处置你？啊！做不做？我做死了！我保证以后不再出现。来，他是没有机会了。下次给你机会，你就不知道珍惜。夫人，咱们家是不是缺一个拴马桶倒夜壶的人？陆大人，那就把他送到夏家，刷马桶倒夜壶，没有二十米，他不许出来呀、啊。是，来人。真乖，以后我们家瑶瑶啊，不会再让人欺负了。来，宫里你和陆大人真的没有关系吗？怎么说？怎么了？啊，嗯、啊，没事。谢谢陆大人，我们回去吧。陆大人，学堂的事就交给你了。是，宋公子，你慢走。宋夫人刚才说我眼神是什么意思？我就不能来了。什么呀？别假惺惺的，做什么样子？还不就是因为你？找了这个没有用的男人，今天老宅来人了，说让我们一家人去参加葬宴。我们每一年不都是为了这个尊严女人，在宅院上受尽白眼和委屈？怪不得娘又气冲冲的，原来是家宴的到了。娘，你放心，这次我一定能去，这次我一定能去。家宴，行了，你听着，他还学会说谎了，还长脸了。你入赘我们夏家这么几年来，你哪一次长过脸呀？这次我真的可以。行了，你好好学习啊。娘，你先休息。这次家宴你不会好好准备礼物的，肯定不会让您过夜的。那谁让你去准备礼物？我可不想让人家戳进牛肚子。你现在就去准备。我跟人一起去。你先上去。有个人死了，这添什么乱？好好在家收拾家务得了。英姐，您说的话你不要放在心上。礼物的事情，我跟你们去准备就好了。你去做晚饭吧。你先去，你去玩，一定做好饭的防备。
你说你要你怎么能这么说傻子呢？那你们，你是哑巴吗？原来不是啊，那怎么孩子不会叫人呢？你们家孩子叫人了吗？同学，别生气了，来了，我们分好人。奶奶，这人都到齐了，要不看一下我们都
生是爹爹。都怪你们两不对。子瑜，你以后可看清楚了，千万不能和这种人一样，就知道撒谎骗人。哼，我看清楚了，娘。夏瑶瑶，你可真可怜，有个这么讨厌的爹爹和你啊！我一定要告诉你所有小伙伴，你有个撒谎精爹爹。可是我爹爹不是撒谎精，就是。娘，夏如哥，你看吼我的女儿，赶紧跟我女儿道歉。是你女儿先伤的人，我们为什么要道歉？我们是不会道歉的，道歉也是你们道歉。奶奶，你看他们一家子。啊什么？终于你出你出了？怎么可能？从我们的东西都被烧成今天，这里什么都破了，你又不是黄金，这个废物赘婿怎么可能有这么多黄金？你说这是一种文化吗？我不是那个女孩，怎么是？为什么这个礼物已经全都在这儿，请你拿走？我说了，说了，我没用到。我们真的有办法用王老板和的东西？冯老爷。是，开光帝王绿玉佩一枚，集北深海夜明珠一颗，祖高峰千年人参一对开光帝王绿玉佩价值一百两黄金，这极北之地严寒难耐，其深海产出的夜明珠更是有价无市。而这祖高峰虽然盛产珍宝人参，但是山峰崎岖险阻，能登顶摘参的人更是。屈指可数，此件千年人参价值黄金五千两。五千两，奶奶，这礼物您好心意吗？这这也太贵重了。只要奶奶喜欢就好。你们夫妇呢？这礼物如何呀、啊？陆大人，我记得这市面上开光的帝王玉佩仅仅只有一枚，对不对？正是，就是我们送给您的这一枚。你你胡说！对，我们的不可能是假的。相公，拿出凭证给他们看看。啊，这个，呃，这个我好像放家里，没带出来。你相信我们，我们不可能骗您的。这些东西都是我随便从古玩社找淘来的，哪有什么凭证？我看不是放在家里，是根本就没有吧。你的意思是说陆大人在说谎了？不，陆大人，我没有这个意思。这其中一定是误会。趁我惊讶干什么？奶奶，我看就这么干吧。您觉得呢？不用去了，我承认这东西确实是假的，就是我在大街的小摊上买的。你吼什么吼啊？要不是你爱显摆，我怎么会出口下色？我们只开一个小铺装，你知道挣钱有多难吗？坐着来吃个饭，还要带这么贵重的礼物。现在既然已经真相大白了。那我们就算算总账吧。刚才我们是打了赌的，如果我能带来贵重的礼物，你们就下跪给我们道歉
，难道你忘了吗？曾经宇，哎呀，我们都是一家人，你不会真的让我们道歉？不好意思啊，我这个人啊，小心眼儿，哎，爱较真儿。既然已经赌了。那还是按照赌约行事。奶奶也觉得不用履行赌约，不用道歉吗你呢？对不起，我错了，请原谅。该死的，等陆大人走了，看我怎么收拾。起来吧。相公，你到底怎么回事啊？哦，呃，这是我之前跟陆大人呃赌赢了的，暂且寄宿在大那里，是吧，陆大人？
个事儿，我们就这么扫了。我操！你说说。有那么多名贵的东西，就应该化成银片，给我们买大宅呀，给我们开大酒楼，给我们买上等的马车，让我们一家人享福。结果你看看，现在你买那些银两都当一次票不说，还去你算了老子算是个票了。娘，我今天今天我给送的这些礼物，你让我去不去？你说你没有，你干啥让我们出去好东西？那有什么用？他也不是什么有信用的人。我带人当一次，难道还能每次都忘？你看看夏银河，他们的嘴里，陆大人一走，不就马上就忧伤不住了吗？娘，吴哥，我说错了，这次的事情不会再犯，我应该不会再犯错。你就说大话吧，我告诉你，必须合理。吴哥，你准备准备，我现在就给你物色一个新的工作人员，跟他去。你来了，刘哥，别担心，我给你们解释，我现在有多少后腿，就是。行啊，这件事情就算了，你又不是未来的对象，那能怎么办呢？不要！哦，我今天回来，是吧？吴哥，瑶瑶，今日所受之辱，我一定会为你们讨回公道。他先生，他先生是大庭广众，很快一场家道之争就正式开始。不是，这就是你亲自去办。我要让我们两家在拍卖会上付出代价。是，不行，我不行，不要。这富二代的人，今天出门还真得跟人做见缝呢。怎么还不来呀？不会错呀，最近这不少少爷，刚开始听见他说过相亲的时候，都十分殷勤，这怎么就差着连门一脚就都出了呢？这你怎么了？身体不舒服吗？怎么看起来还没补呢？五哥，你跟娘说实话吧，是不是跟背后搞什么鬼？你看看，我该说什么了？你还真不知道，我都奇了怪了，跟你相亲的人怎么都不来了？是要设办一场价高者得的珍宝介绍开卖会吗？明州所有的商贾都想去和皇帝之间攀关系，你藏着小人活一张脸，是？别造谣了。我是说我都忘记了，我还能不知道吗？你说你明明比你堂姐长得好看，也比她聪明
，你怎么嫁进猪窝里更好？闲着黄水珍宝，还混你都混不去，你想气死我！你又说什么胆话？你以为我说了，我就会闹脾气了吗？这，这真是能进他们错误的群体。上面还有我们一家人的名字，连老子的名字也在上面。既然这么说，丈夫，你是如何得到的？我是被你帮助到你的帮助。丈夫，你帮助我。爹地，你要我要有小妹妹了吗？为什么你们这么高兴？哎呀，你说的好，行了，既然有喜帖了，那就快去。姐姐，趁点机会，好好跟那些达官贵人认识认这不是你们贵家吗？哪写着不许我们入内啊？这是强行入的。我现在就要混，在你一家人就感觉。不然，我们人请听，光明正大的进你们凭什么挡住我？再说，我可是你们的长辈，你们这样就讲不说话吗？哟，就凭您这身份，还有我们的长辈，你也太……弱。我们就是不想跟你们这个家子在一个屋檐下。是吗？那你们就试试看，自己有没有这个本事。有路大人，这有人不懂事，无无资格去用到混进来的事儿。这啥路大人？你这就是个什么？又不是啥也不干。那我们这是什么？这是什么东西？这个是什么名牌？夏无光，你们居然敢夸奖一路大人？这一口是皇室太子殿下开设的珍宝鉴赏拍卖会。明州要大人物才能够引起他重视，分明你一个废物做戏，也配？对，你家这个废物有什么资格进这里？苏大人，还请赶紧配合，我他妈都赶着去。苏大人，你打我干什么呀？我说我太死你了，三十年前我就加上时间，我给他打过四遍，你是不是个废物？这，这，这，这，这，这，自作孽，无语。
，你是谁？呀，大伯母啊，你那么想让你的贤婿给你买呀、啊？他可是给奶奶买了好贵重的礼物嘛，该不会舍不得给你这个岳母买吧？是啊，难不成风风雨还看人下菜碟？觉得你不配这些好东西，故意不给你买，你们别吭声，我说过没有谁说我买的？是，我们这就认了。放心，林哥，我就是一个小秘密，我一定能买。哎哎，大家听听啊！这个龙舟最出名的废物赘婿啊，竟然说自己可以买到皇室最古稀的珍宝啊！这么远，你就别说大话了。再看，这个皇室古稀珍宝，除了皇室众人，谁能拿得到？<笑>谢谢姐姐，今天一定不要乱说。陆大人，开始吧。你怎么拿得出这么多钱？周明宇，你这个笨蛋，你怎么就吃不进去呢？不要吵了，被人吓坏了吧？打死我了，皇帝，你吓我个屁呀！我是怎么做的？二宅子的手不都卖了？什么？二宅子？这老爷，这老爷！这打算买了这些珍宝以后去睡大街是吗？这是很大的，那很奇葩。我干啥？龙哥，放心，我也去。上次在你那拿了几样珍宝，那就是他的全部家底。如今已经挥霍一空，他哪里还有钱？既然你们要赌我的银票是假的，我们应该赌住嘛。好啊，如果是真的，我现在给你跪下；如果是假的，你给我跪下。不是我一生一世当牛做马，做我的好奴婢。好，一言为定。你要是输了，就带着你的妻儿乖乖的跪在我们一家面前低头认错。不可能，一定能假的，不知道，是不是看错了？是真的，真的，真的，怎么可能？第一个，你买了张银票，是不是因为小孩的时候，皇上也没出四百多块？真的
。林彪是我之前最爱他的殿下，他在殿下重用。你哪个同学的？别磨叽了，快点！是选择道歉还是选择离场？我给你三个字的时间沟通。三六，八、啊，再见。对不起，对不起，我怎么会死？哎呀，这毛仙人一次次的给我们下跪，也不知道他心里边啊是什么感受呢。哈哈哈别得意。啊<笑>好好好，子玉，你想要，舅舅和娘一定给你买啊！好，那我出五十万买回去。想跟我抢，我倒要看看你有多大的能耐！一百万条，三百万条，那你们太好了。兑换一百万的房子，另外还用我的商铺和宅院。再不够，我用我家的商铺和宅院抵押。再不够，我不想承受。愿意为朝廷当牛做马一辈子，请求卢大人不要送我们去做人质。
Christ. <音>我一定要让你们付出代价 让他我现在就去找你打电话了我就算死了果然是皇室的专用银票有什么不对你这辈子都把他交到你们了
宋明宇，你找死！敢动我女儿，我今天废了你！到底是谁？为什么锦衣卫的头领能带着所有锦衣卫为你所用？困惑，这位可是龙国当今的太子殿下。什么？带走，押去宗人府，动用所有酷刑。